Y bueno, vamos a hablar eh, ahora de estos nuevos partidos políticos que se están creando porque se vienen las elecciones seccionales, eso es una realidad. Y ya sabemos que se van preparando en las diferentes provincias, los diferentes cantones, y esto va siendo nuevamente un clima político. El próximo año vamos a empezar a ver ese clima político, vamos a ver esos rostros que quieren llegar pues a las alcaldías, a los cabildos, para, bueno, de una u otra forma ir armando una plataforma política para las nuevas elecciones. Y uno de estos personajes que está armando eh, plataforma política con la creación de nuevos partidos que se abrió y que va bajo una línea diferente es el doctor Jaco Pérez, a quien vamos a saludar esta mañana. Bienvenido, mi querido doctor. Un gusto saludarles a usted, a la audiencia. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo está, doctor Jaco Pérez? Eh, gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Usted eh, hace pocos días anunció ya su movimiento Somos Agua, Somos Yacu. ¿Cómo va la conformación del de nuevo movimiento? Y le pregunto si usted va a participar en las próximas elecciones seccionales. Bueno, el movimiento Somos Agua presentó ya en el Consejo Nacional Electoral el pedido para ser legalmente inscrito. Estamos esperando que nos entreguen los formularios y con eso iniciar la minga de recolección de las firmas por las 24 provincias. Eh, al momento ya hemos ido estructurando varias coordinaciones provinciales del movimiento Somos Agua en la provincia de Loro, en la provincia de Loja, en la provincia de Los Ríos y este fin de semana, el día sábado, estaremos en el Coliseo de la Liga Cantonal de Durán para conformar la coordinación provincial en el Guayas y el día domingo la coordinación provincial en Santa Elena, en la península. Y luego nos toca Pichincha, Cañar, Azuay, eh, Imbabura, Carchi, que están ya en agenda. Es decir, la idea es estructurar en las 24 provincias y estamos dejando para el final también, tanto en la circunscripción de Asia, Europa y Oceanía, y también en la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, en donde nos están pidiendo que mientras más pronto vengamos mejor, pero estamos en plena actividad y este movimiento ha tenido una identidad eh, eh, ecofeminista y eso muchos jóvenes, muchas mujeres, la gente que está vinculada con la defensa de la naturaleza, del agua, está muy sintonizada y tenemos buenas perspectivas, un horizonte claro por donde transitar. ¿Cuál es la expectativa de la gente con el nuevo movimiento Somos Agua? Tal vez hay dirigentes que estuvieron en algún momento en Pachacutic formando parte de este nuevo movimiento que está en formación. Algunos probablemente vengan, pero nuestra idea fundamentalmente ha sido trabajar con la juventud, porque la juventud es la, la comunidad LGBTI, es la comunidad animalista, es la comunidad ecológica, la comunidad feminista, la comunidad de los estudiantes que aspiran a tener un cupo en las universidades, la, los jóvenes que aspiran a cambiar el planeta, cambiar el mundo, cambiar el futuro. No hay futuro sin planeta, no hay futuro sin agua, no hay planeta sin derechos, eh, no hay planeta sin la resiliencia y el combate abiertamente al cambio climático, a esta crisis climática, crisis ecológica, crisis civilizatoria que vive nuestro país y el planeta en general y que nosotros tenemos que tomarlo en serio. En serio, porque esto no es juego de niños. Esto ya lo ha dicho la comunidad científica, lo ha dicho Lynn Margulis, lo ha dicho Carl Sa eh, perdón, Orion, Dorian Sagan, que es el nieto del astrofísico eh, Carl Sagan, Lynn Margulis, que es un evolucionista de fama internacional. Lo ha visto el Papa Francisco en su encíclica Laura Sí, que tenemos que cuidar la creación y el, el grito de la tierra es el grito de los pobres y lo han dicho los ecologistas, y lo han dicho los pueblos originarios, las abuelitas, los abuelitos, y lo dice la juventud, así es que el cambio va a depender mucho de la juventud, y son ellos los que están más vinculados, identificados, conectados con el movimiento Somos Agua. Mi querido doctor Yacu, bueno, usted ya es un líder político, y lo pudimos ver en las elecciones pasadas con la respuesta eh, 
que manifestó el pueblo hacia el respaldo que usted, usted tuvo, digamos que en todo el Ecuador, en diferentes partes del Ecuador. ¿Se está preparando usted para las próximas elecciones? Sabemos que usted es un personaje y un líder dentro de su, comodi de, de su com comunidad y con ese pensamiento diferente que usted tiene y sus propuestas diferentes. Pero vamos a entrar ya a finales de año en un proceso de pre-campaña en las seccionales. Eh, ¿Yacu va a lanzar algún candidato? ¿Se va a aliar de alguna forma estratégica? ¿Va a establecer alguna alianza en provincias con algún otro partido? ¿Cuál es el pensamiento de Yacu Pérez en este momento? Bueno, más que el pensamiento de Yacu Pérez, es el pensamiento de muchas gotitas, de miles de gotitas, que en todo el país nuestra aspiración es participar en las seccionales, con alcaldías, prefecturas, concejalías y gobiernos parroquiales en las 24 provincias. Tenemos eh, la estructura a nivel nacional, un comité ejecutivo nacional y si bien los cuencanos, los azuayos me han pedido que yo sea candidato acá en mi ciudad, eso lo veremos más adelante. Nunca hay que decir jamás, nunca hay que decir de esta agua no he de beber porque algún rato vaya a ser que terminemos siendo candidatos. Eso me piden en Cuenca, en el Azuay, pero en cambio en otras provincias me han pedido que reservémonos para el 2025. Yo solamente voy a esperar lo que diga la Pachamamita. Doctor, diga... entonces eso nos deja abierta una, una posibilidad, nos deja una expectativa de que de pronto el doctor Jaco Pérez pueda ser candidato a la alcaldía. De Cuenca. De Cuenca, en este eh. caso, pues, ¿no? De su provincia. Puede ser. Puede ser, como puede no ser. <risa> Va a depender bueno, de, de, lo que sí sabemos en todo caso es que usted va a respaldar a algún candidato o va a proponer a algún candidato. Eso sí es un, es un hecho. Tendremos candidatos para la alcaldía en Guayaquil, en la alcaldía en Quito, la alcaldía en Cuenca, la alcaldía en Río Bamba, en Loja, en Machala, en los, son más de 200, eh, más de 200 municipios, alcaldías en el país. Y sí, nuestra idea, nuestra propuesta es eso, por lo que han pedido las bases más que yo mismo. Eh, nos han pedido las bases, vamos a ver cuál, cuál es la, eh, cómo, cómo avanzan en el tema de la, de la recolección de las firmas. Hacemos un llamado al canal electoral para que nos den los formularios, no nos tengan miedo, no somos ningunos monstruos. Solamente somos personas que queremos apostarle al país, dar una nueva opción, una nueva alternativa un movimiento ecologista que no ha existido en el país, que va a llenar un vacío enorme existente en el país, que vaya a defender el agua, que vaya a defender la vida, que vaya a defender el futuro, y que elevemos el debate político, en donde la ética, la honradez, sea nuestro horizonte, sea nuestro referente, sea nuestro sustento, sea nuestro pilar para cambiar la triste realidad que vivimos en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, en todas las esferas, en donde la corrupción se ha vuelto una metástasis y eso tiene que cambiar. Eso no puede continuar. Si vamos así, camino al abismo. No sé ahí quién nos va a ganar el cambio climático, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero o esos gases de efecto nocivo y que corroen a la honestidad y a la ética de los ecuatorianos. Doctor, para finalizar y darle paso a mi compañero Jaime de la Cruz, Usted me acaba de decir que, bueno, pues que si no es usted que puede ser, pueden respaldar algún otro candidato. ¿Podría ser un candidato de Pachacuti de pronto? Porque fue su línea, ¿no? ¿Cómo está su relación con Pachacuti? ¿Podría, en todo caso, usted, eh, si no saca un candidato propio o no es usted, apoyar de pronto algún candidato de, de Pachacuti? Bueno, por ahora la idea es tener nuestros propios candidatos del movimiento Somos Agua y para ello todos están invitados pero siempre y cuando que sean ecologistas, que sean feministas, que tengan una autoridad moral, una autoridad ética, que pues sea a toda prueba y que no vaya a suceder como ahora en la asamblea o en otras esferas en donde la corrupción campea y todavía se haga apología del delito, cuando dicen si roben, pero roben bien, eso jamás, eso no debería entrar acá en el movimiento, y tampoco gente que tiene un pasado judicial, pasados de corrupción, o que hayan estado con gobiernos nefastos para la historia política del país. Nosotros eh, por ahora no, no pensamos apoyar a ningún candidato que sea de otra línea política, sino a los candidatos del movimiento Somos Agua, y que serán jóvenes, en la mayoría, mujeres, que son brillantes, que son espectaculares, 
que tienen una convicción de la defensa del planeta y que a ellos les pertenece el futuro, a ellos les pertenece el presente y que por ellos queremos apostar al 101%. Estamos dialogando con el doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Doctor Pérez, a ver, me, vamos a entrar a otro tema. Cuatro meses de gobierno de Guillermo Lazo. Su análisis de estos primeros cuatro meses, ¿cuál es su visión de lo que está viviendo el país en este momento? Creo que, excepto el programa de las vacunas, frente a la COVID-19, en el resto estamos viendo que aquella dosis de oveja empieza a sacarse los ropajes del auténtico lobo. Sabíamos que tiene, es un gobierno neoliberal, de la derecha extractivista, del capital extractivista, y eso nos entristece porque ha dicho que va a duplicar la explotación petrolera, es decir, arrasará con el Yasuní, ha dicho que va a acelerar los procesos de explotación minera con el decreto 91 y ahora el 151 en materia, ambiental, en materia de extractivismo minero, o sea, va a continuar con el despojo de los territorios, va a, contaminar, va a envenenar los ríos, la contaminación ambiental, la corrupción, el despojo, la violencia, la criminalización de la protesta social. Yo en estos meses... Después de la campaña electoral estaba defendiendo a mis hermanos defensores del agua de Gualel en Loja, de Suscal en Cañar, de Molleturo en el Azuay, de Montecristi en Manaví, en muchas partes que por defender el agua están siendo criminalizados. Ojalá la Asamblea Nacional pueda darles la amnistía a defensores del agua. Ellos no son delincuentes, ellos no son criminales. Ellos defienden el agua, defienden la vida, defienden el planeta, defienden la vida para todos los ecuatorianos y todo el planeta. Y no son delincuentes. Los delincuentes son otras personas, los que cometen actos de corrupción, de concusión, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de delincuencia organizada. Y ellos deben estar en la cárcel, no los defensores del agua. Entonces hemos visto a las claras que el gobierno del presidente, del señor Guillermo Lazo, está, es obsecuente, se, se ha entregado en cuerpo y alma a las políticas del Fondo Monetario Internacional, a los organismos multilaterales, a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Y ahora, con esta famosa ley eh, de creando oportunidades, lo que quieren hacer es romper la Constitución, los convenios internacionales, ir en contra de los derechos laborales que son irrenunciables, que son intangibles, tal como lo prevé el artículo 326 de la Constitución Política del Ecuador, y que además del artículo 425 habla de la jerarquía de las leyes. No puede una ley ir por encima de la Constitución, de los convenios y tratados internacionales, como el caso que pretende ir en contra de los convenios suscritos con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, e imponer impuestos a los que a la clase media quiere a la clase media hacer que vaya a un proceso de pauperización y llegar a la clase baja. Y eso no está bien. Yo creo que el gobierno del señor Guillermo Lazo está a tiempo para rectificar no le hemos dado cheque en blanco al señor Lazo. Él no está facultado. Él no es dictador para estar por encima de la voluntad popular, por encima de la Constitución, y creo que está a tiempo de corregir. Correcto, doctor. Bueno, este proyecto de ley creando oportunidades, pues, dio mucho que hablar. Pues hasta el final, eh, hasta ayer que la Asamblea, eh, el CAL, eh, desechó ese proyecto, se lo devolvió al presidente de la República y tendrá que hacer o rehacer un nuevo proyecto de ley. ¿Usted cree que el gobierno va a seguir insistiendo con este tipo de leyes donde se vulneran los derechos de los trabajadores? Yo creo que va a seguir insistiendo porque detrás del señor Guillermo Lazo está la oligarquía ecuatoriana, está la, el sector plutocrático, están los oligopolios, están los monopolios y está sobre todo el, el Fondo Monetario Internacional que le dice si sí te doy el préstamo, pero flexibilización laboral. Sí te doy el préstamo, pero privatización de las empresas estratégicas como CNT, como el IES, como el Banco del BIES, como el Banco del Pacífico, como las hidroeléctricas, como las concesiones de las carreteras, que esto no es nuevo. Esto ya comenzó en el gobierno de Correa. Recordemos que se entregó sin licitación y para 50 años el, el puerto Pozorja, puerto de Manta, puerto Bolívar, puerto de la Providencia en Amazonía Ecuatoriana. Eh, se privatizó cementos Guapán, cementos 
eh, Chimborazo, se privatizó Astra. Esto ya comenzó entregándose el campo Auca a Schumberg, una multinacional petrolera francesa. Ya se entregó las mismas telefónicas a Telefónica de España, Movi, y claro, del, el nombre, del segundo hombre más rico del planeta, como es el señor Carlos Slim Hello. Es decir, ya se entregaron los jugosos, los mayores negocios, se entregó en el tiempo de Correa y va a continuar en el, en el tiempo del señor Guillermo Lazo. Pero yo creo que ahí va a medir fuerzas, porque el pueblo de Ecuador, particularmente la clase obrera, va a defender sus derechos que son intangibles, que son irrenunciables. Y tal como prevé el artículo eh, 11, si la memoria no me es infiel, sí, el artículo 10 y 11, en su número 8, eh, los derechos no pueden ser regresivos, son progresivos. Está prohibido la regresividad y en el Ecuador no pueden existir dos leyes. Una, una el Código del Trabajo para los que tienen trabajo este rato y otra para los que van a tener. Eso no es posible, eso es, eso es inaudito. Lo que dice el artículo 70 en relación con el artículo 75 del proyecto de ley creando oportunidades es una, una, un, el, el mayor insulto a la inteligencia y a la clase obrera cuando dice que el empleador podrá despedirle al trabajador cuando falte dos veces en 60 días y además tendrá el trabajador que pagarle una indemnización al empleador. Es decir, ¿desde cuándo las tórtolas disparando a las escopetas? O sea, es un proyecto de ley sin pies ni cabeza. Lo que debe es de rectificar, y creo que el gobierno del señor Guillermo Lazo está mal asesorado, debería dejarse asesorar por constitucionalistas, por gente que tenga experticia en derecho laboral, en derecho tributario, y esto haría bien no solamente al gobierno del señor Lazo, sino a los ecuatorianos. Doctor, pero la asambleísta Vilma Andrade, que, que estuvo aquí en este espacio hace pocos minutos, dijo que ese artículo donde los trabajadores tienen que indemnizar al, al, al empleador ya existía, está en el código actual. Que me diga en qué, en qué artículo, yo soy un abogado que defiendo a los trabajadores, que nos diga en qué artículo existe. No se le tal vez puede ser para los que jamás. firman un contrato, pienso yo, los que firman un contrato y, y tal vez deciden romper ese contrato que tienen que indemnizar al, al, a la empresa. Ni en eso, porque dicen que los derechos, el Código del Trabajo y la Constitución de la República dispone, prescribe que cuando se, estip, se estipula derechos que van en contra de los trabajadores se entiende que son inexistentes. O sea, no puede existir. Es que eso no, eso no cabe. ¿Cuán, ¿De cuándo acá tiene que eh, el trabajador indemnizar al empleador? Es el empleador porque es el dueño de la maquinaria, de la estructura económica, es el dueño de los medios de la producción, el dueño del capital, el que está en mejores condiciones y por una sanción, por él despedir intempestivamente, tiene la obligación de indemnizar al trabajador. Lo que sí puede hacer es iniciar el trámite de visto bueno el empleador cuando el trabajador incurre en alguna de las faltas, atrasos sucesivos, faltas, más de tres faltas de manera consecutiva de un, de un periodo de 30 días, cuando viene en estado de embriaguez, de estado eh, con algunas drogas o cuando injuria al empleador. Esos son causales de visto bueno, pero ese visto bueno no puede quedar al capricho, a la subjetividad, a la, a la actitud deliberante del empleador. Tiene que acudir ante la Inspectoría del Trabajo y el inspector como juez, él tiene la posibilidad de encontrar, si se evidencia, si se prueba que hay causales, puede aceptar el trámite de visto bueno, pero ni en esas circunstancias hay derecho de indemnización del trabajador hacia el empleador. Lo que sí existe es la indemnización del empleador hacia el trabajador. Es más o menos como decir, oiga, ahora las cosas están cambiadas, ahora el ratón va a cazarle al gato. ¿De cuándo acá? La naturaleza del gato es cazar ratones, no el ratón cazar a los gatos. Doctor, pero uno de los asesores del gobierno, no sé si es el señor apellido Caicedo, ha dicho que, ¿cómo se llama? Aparicio Caicedo, ha dicho que el país vive tiempos mejores, que el mundo vive tiempos mejores, que los que vivimos en esta época somos más ricos 
que los que vivieron hace muchos años, incluso más ricos que Rockefeller. Estos señores son los que asesoran al gobierno en temas laborales. Porque él dice que los que tenemos WhatsApp ahora somos los más ricos, los más felices de este mundo y que estamos bien, e incluso el más pobre de los ecuatorianos. ¿Hasta qué punto eh, es verdad todo lo que nos cuentan estas personas o, o, nos, o nos están haciendo novelas para distraer a la gente? Creo que usted bien trae colación la novela de Gabriel García Márquez de la tierra de Macondo, donde los buen días hacían cosas inesperadas. Eh, no sé quién de los asesores, pero el señor Aparicio debe estar viviendo en Andrómeda o tal vez en otra galaxia, o tal vez en, un, en la burbuja de los mil millonarios, ni siquiera de los multimillonarios, sino de los mil millonarios, de los billonarios con, con B, no con M. Porque obvio que hoy un teléfono tenemos todos porque es una herramienta de trabajo, es una necesidad, un computador, pero no todos tienen computadoras, no todos tienen el iPhone de, última, eh, de la última versión. Eso no puede decir que porque ya tienen WhatsApp, ya se sienten más millonarios o billonarios que el señor Rockefeller, que el señor Morgan. Que ellos estén compitiendo, teniendo paraísos fiscales y vivan en esa burbuja de la ilusión de vivir en, en, en Alicia del País de las Maravillas, es otra cosa. Yo veo que cada día estamos en una situación más dramática que muchas familias enteras y los niños van a acostarse sin merendar, sin una cena, que niños se han acercado donde mí a pedir que haga algo para conseguir una computadora para asistir a clases, o que ya tienen la computadora pero que no tienen la internet. Eso se refleja en la diáspora de miles de miles de ecuatorianos que salen desde el aeropuerto de manera ilegal rumbo a Estados Unidos, rumbo a Europa. Eso se refleja en las calles de las principales ciudades del país, en donde pululan un ejército de desocupados, en donde hay lágrimas, hay tristeza y hay mendigos y piden solidaridad y otros que venden unas funditas plásticas, los otros venden eh, productos perecibles y venden frutas y venden alguna cosita, algunos, algo que tenga quizás caramelos, chupetes, algo de eso. Es una tristeza gigante que estamos viviendo y que a este ritmo, yo parafraseando con la, con la frase del de, eh, eh, Banco de Guayaquil que dice lo mejor está por venir, diría que lo peor está por venir mientras no suben los sueldos, no hay fuentes de trabajo, la gasolina todos los meses sigue subiendo y poco a poco este gradualismo algún rato nos va a hacernos explotar. Yo creo que ojalá, ojalá el gobierno entienda, el gobierno debe tener cable a tierra, no elevarse a la estratosfera y pensar que en el Ecuador todo es una maravilla. Vivimos uno de los momentos más duros, yo en mi oficina, Veo cuando vienen acá a consultarme para intentar hacer una transferencia de un inmueble, una transferencia de un vehículo, cuando pretenden hacer una prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio en el área civil, en el área administrativa, en el área ambiental, en el área constitucional. La gente no tiene recursos económicos. Es dramático la vida que se, que se vive este momento. Y yo no creo que el señor Lazo tenga semejantes asesores que digan que este rato somos millonarios de estilo Rockefeller. Creo que están en cualquier parte, menos en el planeta. Doctor, bueno, estamos viviendo eh, momentos eh, muy difíciles en el país que están dejando una huella indeleble en los ciudadanos. Y una de esas es la crisis carcelaria. Y voy a abordar este tema porque es un tema que ha conmocionado eh, no solamente ya a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya están hablando de lo sucedido aquí en Ecuador y en las cárceles y siendo usted un defensor de los derechos humanos, de, del agua, de la naturaleza, ¿cuál es su criterio que le da a esta crisis carcelaria que no viene de ahora, que viene desde el gobierno pasado y que no puede decir el presidente Lazo que no sabía, porque sí sabía, no es la primera vez que se dan amotinamientos ni ningún este tipo de cosas. La diferencia es que esto ya fueron actos sanguinarios, ya son actos maquiavélicos, ya esto ya... Eh, le decía yo a mi compañero de la Cruz, ya no es de Dios esto, ¿no? O sea, ya 
esto es algo extremadamente fuerte. ¿Cómo lo ve usted? Y desde su punto de vista, ¿cuáles son los mecanismos que tendría que tomarse para poder una vez más tener el control de las cárceles y darle tranquilidad y seguridad a todos los ciudadanos de nuestro país? Mientras no se combate la corrupción en serio, seguirán existiendo amotinamientos, detonaciones, asesinatos, esta forma tan grosera y, y esta masacre vivida el día de ayer que nos entristece y mi solidaridad con los familiares de aquellas personas que que fueron asesinadas en esta masacre, 106 personas y 80 más que están heridas y que probablemente pierdan sus vidas. ¿Cómo se explica que tengan armas al interior de la cárcel? Si es una cárcel, si es un centro, comillas, de rehabilitación, donde debe existir talleres para, de manualidades, debe sacarles a la gente para que trabaje, Debe haber alimentos, debe haber infraestructura, pero no una infraestructura bélica, una infraestructura de armas. Eso no puede continuar. Es porque alguien está corrompido y corrompiendo y permite a costa de dinero, de ingentes cantidades de dinero, el ingreso de droga, el ingreso de pistolas, el ingreso de armas, el ingreso de todo tipo de armas de grueso calibre. Y eso no va a cambiar mientras no se combata la corrupción y mientras no se asigne recursos presupuestarios para allá y mientras no se dé una estabilidad al personal que se encuentra al frente de la cárcel. En los cuatro meses del señor presidente Guillermo Lazo son tres directores nacionales de la cárcel. No hay estabilidad. El que recién sale se libra de esto, el coronel Cobos. Pero el otro que ingresa tiene que cargarse con esta tragedia que ni siquiera apenas llega a posicionarse ya también con semejante masacre vivido en Guayaquil. Y esto es una alerta de lo que puede pasar también en Cotopaxi, también en la cárcel de Turi de Cuenca y en muchos centros carcelarios. El sistema de rehabilitación social en el país no está funcionando. Ahí no se necesita solamente atacar por la fuerza, se necesita inteligencia. Mientras no haya, reitero, una estabilidad, no haya una decisión política en firme, mientras no haya una lucha sin cuartel contra la corrupción para desmantelar las mafias, la delincuencia organizada interior y exterior, porque al parecer ahí existen vínculos con narcotráfico, no solamente del Estado Nacional, sino Colombia, México y otros, pues eso va a ser incontrolada e incontrolable. El gobierno tiene este rato la oportunidad para parar de raíz. En vez de investir en contra de las personas que defienden la madre naturaleza, los derechos del agua, los derechos humanos, debería allá ponerle todas las energías, concentrar todas las energías y para eso debería pedir ahí sí apoyo con Naciones Unidas, con OEA, con gobiernos amigos para cortar de raíz. No puede ser posible que el Ecuador una vez más salga al mundo, todas las cadenas internacionales del mundo, hoy la primera noticia, este amotinamiento y esta masacre en la cárcel del Ecuador. Quisiéramos que el Ecuador sea conocido como Isla de Paz, como era antes, como el Ecuador, como una potencia ecológica, como una potencia turística, como que está dando saltos en la investigación científica, como que está dando un ejemplo al mundo en combatir el cambio climático y no con estas noticias nada alentadoras para el país. Doctor, quiero que me dé un criterio sobre lo que realizó el presidente de la República, la condecoración a Mario Vargas Llosa, al escritor peruano, que en algún momento ese escritor dijo que el Perú debía bombardear Quito. ¿Cuál es su criterio? En el tema ideológico no comparto en lo absoluto con el señor Vargas Llosa pero sí tengo que respetar su talento, su intelecto, la capacidad que tiene para poder escribir y, eh, desde la ciudad de los perros pasando por los otros libros y, y bien ganado el premio Nobel de Literatura, por algo es uno de los representantes 
más genuinos de las letras, no solamente de habla hispana, sino de habla mundial. Pero por otro lado, los criterios que va a tener el señor Vargas Llosa, que es hija de un genocida, antaño opuesto, hacia, o más bien rival, adversario en las elecciones del 94, cuando eh, Vargas Llosa disputaba la presidencia con frente a, al señor eh, Albert Mori y que ahora apoyó a su hija Keiko Fujimori. Obviamente que él está en la línea de, las, de, los, de los gobiernos neoliberales. Pues para ser eh, pluralista y, 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 y respetar, así como condecora al señor Vargas Llosa, ojalá pueda condecorar también a otros escritores de Fuste, que hay también desde la, desde la izquierda, desde la ecología, desde las personas que tienen la otra corriente del pensamiento mundial, para ser ecuménicos, no solamente condecorar a pro eh, neoliberales, a pro extractivistas, pro capitalistas, sino también de otras corrientes del pensamiento mundial. Doctor, muchísimas gracias por aceptar este diálogo aquí en Ecuador en directo. Gracias. Siempre un placer. De todo corazón, gracias a ustedes y que tengan un lindo día. Le mandamos el sol radiante del sur del Ecuador de Taitaint. Un fuerte, un lindo día. Gracias al doctor Yacu Pérez.